ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സീക്കർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പത്തെ എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാസേജാണല്ലേ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് തടസ്സത്തിന് കുറുകെയുള്ള പാസേജും ആവാം അതായത് റോഡാവാം റിവർ ആവാം കനാൽ ആവാം റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആവാം എന്തുമായാലും അതിന് കുറുകെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞു റോഡ് റെയിൽവേ കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെഡസ്ട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെയോ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള നടപ്പാതയോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പാനിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിന് മുമ്പ് ചില കേസിൽ നമ്മൾ കലിങ്കം എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ എന്ന് പറയും കൾവോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അതെല്ലാം ആക്ച്വലി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് പാസേജ് ഓക്കെ പാസഞ്ചറിൻ്റെ പാസേജ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിന് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുവിധം പലതും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ആർച്ചസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പിയറും അല്ലേ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതായത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് എൻ്റ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ വേറൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ രണ്ട് എൻ്റ് സപ്പോർട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പിയർസ് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദി ലൈവ് ലോഡ് ഫിഷ് കമ്മോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സബ് സോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൽ ബ്രിഡ്ജ് നിൽക്കുന്ന അത്രയും കാലം എന്തെല്ലാം ലോഡുകളാണോ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വന്തം ലോഡാവാം അതുപോലെ ലൈവ് ലോഡ് മൂലം അതായത് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലേ അത് മൂലം ഉണ്ടാവാം വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആകാം എന്തുമായാലും എന്തെല്ലാം ലോഡുകൾ വന്നാലും അതിനെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്ത് സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്താലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോഡിനെ ഈവനായിട്ട് സോയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിങ് വോൾസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇത് പല ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് ചിലത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രെയിഡ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് സൈഡിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കൺസ് വോഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിങ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്സ് ടു റീടെയിൻ ദി എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്രോസസ് അതായത് അപ്രോസസിൻ്റെ അതായത് അപ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു എംബാങ്ക്മെൻറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റീടെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് വിങ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ നിന്നും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ രീതിയിലായിരിക്കും ചില വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ചില സമയത്ത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ ഒരു വേവ് ആക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എർത്തിനെ എർത്ത് ഫില്ലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത അപ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ
റെയിലിങ്സ് റെയിലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ബാലസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു പാര നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ആളുകൾ സൈഡിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് റെയിലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഴികൾ ഇതാണ് അഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റെയിലിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് പാരപ്പറ്റ് ഹോൾസ് ഓർ റെയിലിങ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി പെർഫെൻസർ വെഹിക്കിൾസ് ഫ്രം ഫോളിങ് ഫ്രം ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓർ കൾവർ അതായത് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പെർഫെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരപ്പറ്റ് ഹോൾ ആണ് റെയിലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ബിയറിങ്സ് ബിയറിങ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ബിയറിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ദർ ആർ സപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ടു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് ദി അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് പിയർ അതായത് അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോർട്ട്മെന്റ് തീരുന്നട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അല്ലെ പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഈ ഒരു തീരുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ഡപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഗർഡർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഗർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗർഡറും ഈ ഒരു അപ്പോർട്ട്മെന്റ് അതിനിടയിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ലാവ് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബിയറിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അലോയിങ് ഫോർ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ടു ദി മെയിൻ ഗർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മെയിൻ ഗർഡറിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഗർഡറിനും ഇതിന് ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഗർഡറിന് കുറച്ചും കൂടി റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എ വാട്ടർ ക്ലിയറൻസ് ഈസ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദി ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ബ്രിഡ്ജ് നിൽക്കുന്ന അത്ര ആ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആ ഒരു എത്രയാണോ എത്ര ലെങ്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വാട്ടർ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ വേ ഉണ്ട് ലീനിയർ അതായത് ലീനിയർ വാട്ടർ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന അത്രയും പോർഷൻ ഓക്കെ അതായത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടറിന് കുറുകെ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ പാലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് എ ലെങ്ത് വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ സർഫസ് ടു ദി എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ടൈം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ലീനിയർ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെഷർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദി അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഫേസസ് അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഫേസസിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഫേസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലെ വെള്ളം രണ്ട് അപ്പോർട്ട്മെന്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ പാലം ഇങ്ങനെ വരും സോ ഈ ഒരു വേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനിയർ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അറ്റ് ദി ആൻഡ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി ക്രൗൺ ഓഫ് ദി റോഡ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും അതായത് താഴത്തെ ഈ ഒരു പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ അതായിരിക്കത്തില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കൂടുതലായിട്ട് മഴ പെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം പോയി ക
അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെന്താണ് സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ നോക്കാം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതായത് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡിനെ ഈവൻ ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും എന്താണ് സോയിലിലേക്ക് കാരി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഓക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ആർ സി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ എ ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നാമത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി സോ ലൊക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് എനി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് എന്ത് വേണേലും വരാല്ലേ അതായത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് വേണമെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും സോ അതിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഡിക്യുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആ ലൊക്കേഷനും ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ലോഡിലേ ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് പൊങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരിക അല്ലെ ഹൈലി ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലൊക്കെ എന്താണ് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒരുപാട് വാട്ടർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു എന്താണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ കണ്ടീഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ കുറച്ച് കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കണം അതല്ലേ ഇത് ഓവറായിട്ട് പോവുക ചുഴികൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് വാട്ടർ കറൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലോഡുകളും ഈവനായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈവനായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് സ്റ്റേ അത്ര തരത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് അറിയാം യൂണിഫോം സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേസിൽ ക്ലേയും അതുപോലെ സിൽറ്റും അവയൊക്കെ എല്ലാം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എത്രയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കും അത് ഹോൾ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ്ട്രീം അതായത് നമുക്കറിയാം സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുമൂലമാണ് സേഫ് ബെയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ വളരെ പൂർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നാമത്തത് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദെൻ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസ് ആണ് അതിന്റെ കോസർ ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷനും പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരുപാട് കൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഷാലോ ഡെപ്ത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ ഡെപ്ത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേസാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വെള്ളം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക
കേസൺ കേസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേസണും കോഫർ ഡാമും കേസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് കേസണും കോഫർ ഡാമും രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക ഓക്കെ വെള്ളത്തിനെ കുറച്ച് ആ ഒരു പോർഷനിലെ വെള്ളത്തിനെ തടഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ കേസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാരണം എന്താ പെർമനൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കേസൺ നിർമ്മിക്കുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് സബ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പെർമനൻ്റ്ലി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പക്ഷേ കോഫർ ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഇത് വാട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ആ ഒരു സോയിലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഓക്കെ കേസൺ വുഡ് പ്രൂവ് ടു ബി ദി മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എവിടുത്തെ ഏത് സർക്യൂസ്റ്റാൻസസിൽ അതായത് വലിയ വലിയ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേസൺസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദെൻ സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകളും ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈസി ആയിട്ട് ലോഡിനെ എന്താണ് ക്യാരി ചെയ്ത് സോയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സൂപ്പർ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിയറിങ് മുതൽ അല്ലേ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അപ് ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് ബിയറിങ്സ് ബിയറിങ്സ് വരെയാണ് സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിയറിങ്സിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഓക്കെ എബൌ ദി ലെവൽ ഓഫ് ബിയറിങ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇയർ ബിങ് വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെന്നില്ല ടു ഫിനിഷ് ഓഫ് ദി ടു ബ്രിഡ്ജ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഫോർ യൂസ് അതായത് ബ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അതായത് മെയിൻലി നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ എർത്ത് എർത്തിന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ലോഡിനെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താണ് എർത്തിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അതുപോലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ടു ഡേസ് ഒന്നാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ലേ ഔട്ട് ഇൻ പ്ലാൻ അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ലേ ഔട്ട് അതായത് വിത്ത് വിങ്വോൾസ് വിത്തൌട്ട് വിങ്വോൾസ് അതായത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് വിങ്വോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിങ്വോൾസ് ഉള്ള കേസും ഉണ്ട് വിങ്വോൾസ് ഇല്ലാത്ത കേസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ ദി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ വിത്ത് വിങ്വോൾസ് വിങ്വോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് സ്പ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ വിങ്വോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോറി മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിൽ വിത്ത് വിങ്വോൾസും വിത്തൌട്ട് വിങ്വോൾസും വിത്ത് വിങ്വോൾസ് ആണെങ്കിൽ വിങ്വോൾസിൻ്റെ ഓരോ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റ് സ്പ്ലൈഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രൈറ്റ് വിങ്വോൾസ് സ്ട്രൈറ്റ് വിങ്വോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഇത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വിങ്വോൾസ് 
വെള്ളം വന്ന് ഡയറക്ട്ലി വിങ്ങോളിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ കുറെ നാളത്തേക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും സ്കോറിങ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് സ്കോർ ചെയ്ത് കുറെ പോർഷൻ പോയത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സെല്ലിനെയൊക്കെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയും ദൻ ഇൻക്രീസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്കോർ മെഡ് റിക്വയർ ഡീപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വാട്ടർ ഒഴുകുന്ന ഓക്കെ ഫ്ലഡിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ഇൻവോൾസിന് എന്താ സ്കോറിങ് സംഭവിക്കുക സ്കോറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറോഷൻ ഓഫ് ആ ഒരു ബെഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു ബെഡിന്റെ ഇറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇറോഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്കോറിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്സ്ട്രീം ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സൈഡ് അല്ലേ ഓക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു സോ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലേക്കാണ് ആദ്യമേ വെള്ളം എത്തുന്നത് സോ അവിടെ സ്കോറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കോറിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫെയിലർ സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അപാർട്ട്മെന്റ്സ് വിത്തൌട്ട് വിങ് വോൾസ് അപാർട്ട്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് വിങ് വോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പം ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് അപാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചീ അപാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അപാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഉള്ളു അപാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ വേ താഴെ കഴിഞ്ഞ വാട്ടർ വേ പോകാത്ത ഏരിയയിലാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കാരണം എന്താണ് വാട്ടർ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒഴുകി വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു സെല്ലിനെയൊക്കെ അത് എന്താണ് ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ വേ ഇല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിങ് വോൾ അപാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് വിങ് വോൾസ് അടുത്ത ടീ അപാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു അപാർട്ട്മെന്റ് ടീ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വേറെ എന്താണ് സ്റ്റെം ക്യാരിയസ് ദി റോഡ് വേ ഫോർ സം ഡിസ്റ്റൻസ് വേ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് വരും റോഡ് വേയും കൂടി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടീ അപാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അപാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പിഎസ് പിഎസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് സർഫ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ടു ഡിവൈഡ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻഡ് സൂട്ടബിൾ സ്പാൻസ് വിത്ത് മിനിമം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പാലം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അപാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന്റെ സ്പാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കാം അല്ലെ അത് നമ്മൾ സ്പാനിന്റെ ബേസിസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കട്ട് വാട്ടറും ഈസ് വാട്ടറും ഒന്നുമില്ല പിയറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകളാണ് കട്ട് വാട്ടറും ഈസ് വാട്ടറും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പിയറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പിയറിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിയറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് കട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഈസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് പിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് കട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ഈ ഒരു പിയറിനെ വിളിക്കുന്നവർ ഈസ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും ഈസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലും ആയിരിക്കും അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമല്ല ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടിംബർ ആണ് അല്ലെ ടിംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കഷ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ഫുൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ടിംബർ കൊണ്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടിംബർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെയ്സൺട്രി ബ്രിഡ്ജ് മെയ്സൺട്രി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ടോട്ടൽ നമ്മൾ മെയ്സൺട്രിയിൽ നിർമ്മ
സർക്കിൾസ് ഒന്നാമത്തെ സ്കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടൈം ഫണ്ടും വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് പൈസയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർമ്മിക്കണം ആ ഒരു കേസിലാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർമനൻ ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ എ റിപ്പയർ ടു പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ടു ബി ക്യാരി അഡോപ്റ്റ് അതായത് പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജിന് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ വെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ടു ബി ഫെസിലിറ്റി അതായത് പുതിയ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ആ അത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് അടുത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ടെമ്പറി നീഡ്സ് ടു ക്രോസ് എ സ്ട്രീം അതായത് ഒരു സ്ട്രീം നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് റിവറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് സർവേകൾ നടത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിവറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ സ്പാൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഹൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മേസൺട്രിയിലോ സ്റ്റീലിലോ സ്റ്റോണിലോ കോൺക്രീറ്റിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തൊക്കെ മേസൺട്രി ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് ആർ സി സി ബ്രിഡ്ജ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോർ മെയിൻലി എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഡെക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഡെക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് സെമി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡെക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഫ്ലോറിംഗ് യോർ ബ്രിഡ്ജ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ഫ്ലോറിംഗ് ഫ്ലോർ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ക്യാരീസ് ട്രാഫിക് ഇസ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ടോപ്പ് മെയിൻ ഗേഡേഴ്സ് ഓർ ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലോഡ് ബിയറിംഗ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം സബ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോർട്ട്മെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ആ ഒരു ഫ്ലോർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡക്ക് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോറിംഗ് ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്ട്രീൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടോട്ടൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെക്ക് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെമി സോറി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കണ്ട ഫ്ലോറിംഗ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് വിച്ച് ക്യാരിയസ് ട്രാഫിക് സപ്പോർട്ട് ഇട്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദി മെയിൻ ഗേൾഡേഴ്സ് മെയിൻ ഗേൾഡേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കേബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ സെമി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഫ്ലോറിംഗ് ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് സം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയണ്ട ഈ ഒരു കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം താഴത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടോപ്പിലെത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെമി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിനും ടോപ്പ് അതായത് ടോപ്പിനും ബോട്ടത്തിനും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സെമി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഡക്ക് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും ഫ്ലോർ വരുന്നത് ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫ്ലോറിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വിച്ച് ക്യാരി സി ട്രാഫിക് ഇസ് സപ്പോർട്ട് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി മെയിൻ ഗർഡർ അല്ലെ മെയിൻ ഗർഡറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വന്ന എവിടെയായിരുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമി ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പാൻ ഇത് വളരെ